കിതാബിൻ്റെ ഏത് വിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തി പെരുമാറാകട്ടെ എം പി വൈഫിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ കിടന്നു വരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ദൈവീക വചന ചിന്ത അതിൻ്റെ പരമ്പരകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു അനവധി ദൈവദാസന്മാർ മുഖാന്തരം ദൈവം കേൾപ്പിക്കുന്ന ദൈവീക വചനം അനേകർക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ആശ്വാസമായി തീരുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സ്വാഗവാശം നൽകി തന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ വിജയ് പോളിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ വളരെ സവിശേഷമേറിയ ഒരു ചിന്തയാണല്ലോ ഈ മാസം ദേവദാസന്മാർ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക എന്നുള്ള വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവചന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അനേക ദേവദാസന്മാർ ആ വിഷയത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിത്തരുന്ന ഉള്ളപ്പാടുകളെ അറിയിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു ഈ പകലിൽ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രേരിപ്പിച്ച് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ചില ദൈവീക ആലോചനകൾ ആ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യുദ്ധയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ചിന്ത ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്ന വാക്യം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും വളരെ പ്രാധാന്യമേറുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് യൂതാവുടെ ലേഖനം പ്രത്യേക വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ ലേഖനങ്ങളാൽ അപ്പോസ്ട്രന്മാർ പ്രഖാന്തരം ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പുസ്തകമാണല്ലോ യൂതാവിൻ്റെ പുസ്തകം പ്രത്യേക വിശ്വാസം ത്യജിച്ച് പിന്മാറുന്ന ഒരു പറ്റും ജനത്തോട് സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുവാനാണ് യൂത തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് കാലികമായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളും അതിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനമെങ്കിലും ഇന്നും വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു യുദ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബിൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് എങ്കിലും തൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചോ യേശുവുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അധികം പരാമർശിക്കാതെ പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവബോധങ്ങളെ ദൈവജനത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് കർത്താവ് തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇടപെട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് വഴി മാറ്റിവിടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിൽ പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി താൻ വളരെ ബന്ധപ്പെടുകയിൽ എന്നാണ് യൂത അവിടെ പ്രിയ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ ഞാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ അർത്ഥം ഒരു ലേഖനം എഴുതുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഒരു ലേഖനം എഴുതുക എന്നുള്ളത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ലേഖനം എഴുതി അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ സമകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വിധത്തിലുള്ള ആശ വിനിമയ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും അന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ കാലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന വളരെ ഹൃസ്വമായിട്ടുള്ള ആശയ വിനിമയ സന്ദേശ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ യൂതായും മറ്റ് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും വളരെ വില മുടക്കിയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂതയും അപ്രകാരം ഒരു ലേഖനം പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി താൻ വളരെ പ്രയത്നം ചെയ്തു എന്നാണ് താൻ പറയുന്നത് അർത്ഥം അതിനുവേണ്ടി താൻ ഒത്തിരി വില മുടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും താൻ അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തനിക്ക് ഇല്ലായതിരുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇടുക്കത്തിൻ്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി താൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ 
താൻ മുൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളപ്പുറമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു നാം ഈ പകലിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവിക ചിന്ത ഇതാണ് നാം പലതിനും വേണ്ടിയും ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ അതിനുവേണ്ടി നാം ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദൈവം പറയുന്നു അവൻ അതിനെ മാറ്റിവിടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ മാറ്റുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ഒരു നല്ല ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മളെ നടത്തുവാൻ വിശ്വസനായ ദൈവമാണ് പലപ്പോഴും നാം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായി തീരും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ പകലിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കാതെ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്ന് അറിയുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസനായ കർത്താവാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മുഴുവനുമായി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നടത്തും എന്നുള്ളത് രണ്ട് പക്ഷമല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ ദൈവ വഴിയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീരും മറ്റൊരു ആശയം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പറയട്ടെ എല്ലാ ശ്രമവും താൻ മറ്റൊരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി മനസ്സുവെച്ച അപ്പോസലനാണ് യൂത പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ച നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മാനുഷികമായി പലപ്പോഴും പലതും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പകലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു അങ്ങനത്തെയുള്ള ശ്രമത്തെക്കാൾ അപ്പുറമായി ദൈവം ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവവൈദ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി യൂത പൊതുവിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി യൂതായെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വിടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്യധ്വാനം ചെയ്യുകയും ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാല കാര്യം ദൈവം അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വിശ്വസനായ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവം ആ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവം വിശ്വസനായ ദൈവമാണ് യൂതായുടെ പുസ്തകത്തെ പൊതുവെ ദൈവചിന്തകന്മാർ വിശ്വാസത്യാഗികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന പേരിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് നാമകരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദി ആക്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന വളരെ ശക്തമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുത്ത അത്ഭുതകരമായ ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതേപോൽ തന്നെ യൂതായ ലേഖനത്തെ ദി ആക്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോസ്റ്റല വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ചു പോയവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടാതെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെടാതെ പോയവരുടെ ചെറിയ പരാമർശങ്ങൾ യൂത വരച്ചു കാട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാകരുത് വയനക്കാർ അവരെക്കുറിച്ച് യൂത പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് പ്രിയര് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് യൂത പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ കാണപ്പുറമായി നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ ദൈവ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഈ ഒത്തിരി ആശയ സമ്പുഷ്ടിയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് പ
തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയർ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പരാമർശിച്ച അനന്തരം താൻ തിരിഞ്ഞ് യോഹനാൻ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയനായ ശിഷ്യൻ എന്ന ഒരു പരാമർശം താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഗണത്തിൽ എന്ന പോലെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയർ എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ അത്രയും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഇടത്തു നിന്ന് ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു നാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ വ്യത്യസ്തരാക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് നമ്മിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അത് ദൈവം മറ്റാരിലും പകരാതെ നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ എണ്ണാതെ നമ്മുടെ ബലമോ നമ്മുടെ കഴിവോ ശ്രേഷ്ഠതയോ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മെ ദൈവം പ്രിയരാക്കി മാറ്റി തീർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി തീർത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തമേറിയ പ്രവർത്തനമാണ് ആ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് പ്രബോധിപ്പിച്ച് യൂത എഴുതുമ്പോഴും യൂതായും അവരെ വിളിക്കുന്നത് പ്രിയരെ എന്നുള്ള വാക്കിനാലാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവവൈദൻ മറ്റൊരു ദൈവവൈദൽ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വാക്കാണ് പ്രിയരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഈ പകലിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ പലയിടങ്ങളിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മിലൊക്കെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ കൃപ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒക്കെയും സഹോദരന്മാരായി ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരായി പ്രിയരായി തീരുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസം നാം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പലയിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവരാണ് പലയിടങ്ങളിൽ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ് പലയിടങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിത പറയുന്നത് അത് പൊതുവിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഏകമായ ഒരു മാർഗം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനായിരിക്കട്ടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവമക്കളാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്കൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഏക മാർഗം കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവേകനാണ് നാം വിശ്വസിച്ച ദൈവിക വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏകമാണ് അവയൊക്കെ നാം വിശ്വസിച്ച് നാം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയരായി മാറിത്തിരുവാൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രിയരെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പദവിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയരെ എന്ന് യൂത അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് താൻ പറയുന്ന ഇനി നമ്മുടെ പ്രതിവാദ ചിന്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളുടെ പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നു താൻ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആവശ്യബോധം തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉഴഞ്ഞ് മാറുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ തുടരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തുടരണം എന്ന ഒരു പ്രബോധന ശബ്ദം യൂത തൻ്റെ വായനക്കാർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഒരിക്കലായി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ ഒരിക്കലായി എന്നുള്ള ആ വാക്ക് വൺസ് ഫോർ ഓൾ ഡെലിവേർഡ് ടു ഓൾ സെയിൻസ് ആ വാക്കിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ ഒന്ന് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ലഭിച്ചത് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ലഭിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോസലന്മാരിൽ നിന്നോ പൗലോസൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ പ്രത്യേക അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നാം ഒത്തിരി ആവേശം കൊള
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്ക ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഞാൻ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നൽകി തരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു കർത്താവ് നാം കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു അഡീഷൻ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല അതിനോടൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ദൈവം അത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ നൽകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് അവ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ അതിന് നൽകിത്തരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ദർ വാസ് നോ നീഡ് ഫോർ എനിത്തിങ് ടു ബി ആഡ് ടു ഇറ്റ് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം വന്നില്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തപ്പെട്ടു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കയറിപ്പോയ അനന്തരം ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ് ഈ നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്നാൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരാശയമാണ് യൂത ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ നമ്മളോട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന ആ വിശ്വാസം ഇനിയും എത്ര തലമുറ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ കർത്താവ് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുക്കൽ വാതിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് യൂത നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇനി എത്ര തലമുറകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നാലും ഇത് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നാം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് ഇതിൽ തന്നെ ശക്തമാണ് ദൈവവചനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തോട് മറ്റൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് അതിൽ തന്നെ പര്യാപ്തമാണ് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും പര്യാപ്തമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവേദലെ മറ്റൊന്നിൻ്റെയും പുറകിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വിശ്വാസത്തിൻ ഈ വിശ്വാസം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും അതിനോട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസമല്ല സമയാസമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസവുമല്ല നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തകന്മാരെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ടൈം ഫോർ ഓൾ ടൈം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യക്ഷത നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാം കാത്തിരിക്കുക അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ അതൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള വരവല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരെ തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഇനി കാലം എത്ര മുന്നേറിയാലും ഇനി ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് താമസമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫലമേൽപ്പിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലവിധമായ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പിതാക്കന്മാരിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവർ പ്രസംഗിച്ച് ആരംഭിച്ച പല ദൈവീക പ്രവർത്തികൾക്കും ഇന്ന് ഖനനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് മാത്രം പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി റീതിങ്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പലരും ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളോട് യൂത പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലായി കംപ്ലീറ്റായി മുഴുവനായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോരാടണം എന്ന് പറയുകയാണ് പോരാടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ 
അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അത്രയും വ്യക്തമല്ല കാരണം നാം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നാം പലപ്പോഴും രോഗത്തോട് പോരാടുന്നവരാണ് നാം ലോകത്തിലുള്ള പലതിനോടും പോരാടുന്നവരാണ് ജടികമായ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതിനും വേണ്ടി നാം പോരാടി നേടിയെടുക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ യൂത പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരാശയമുണ്ട് അതിന് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പോരാട്ടം ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ആശയം അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ കാലകർണപ്പെട്ടു പോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ വരണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യൂത മുഖാന്തരം നമ്മളോട് ഇന്ന് പകലിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാവിനെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസത്താൽ നേരിടുവാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മറ്റൊരു വാക്ക് ആ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു സ്ട്രഗിൾ ടു സ്ട്രഗിൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടത സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക നാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കളൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ നിന്നതിനെ കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവർ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അവർ പരാമർശിക്കുന്നത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്ത് തള്ളപ്പെട്ടവരായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പല നന്മകളും ലഭിക്കാതെ വണ്ണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയൊക്കെ അവർ സഹിച്ചതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ ഒരു ചിന്തയുള്ളായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ കഷ്ടം അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായ പവ്ലോസ് തൻ്റെ ലേഖനം തുമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത് ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത് ദൈവം നമുക്ക് പൗലോസിനോട് ചോദിക്കാം പൗലോസ് എന്തായി വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ കാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ വിശ്വാസത്തെ കാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പൗലോസ് വിശ്വാസം കാത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസ് നമ്മളോട് പറയും വിശ്വാസത്തിന് കുറവൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കാരണം ഈ വിശ്വാസം അതിൽ തന്നെ ശക്തമാണ് ആരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്നും അതിൻ്റെ ജയത്രയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പലരും അടിച്ചമർത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്നും അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ ആർക്കും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരുടെ ശ്രമം കൊണ്ടോ ലോകത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്രാട്ടുമാരുടെ ശ്രമം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും ഇതിൻ്റെ ജയത്രയാത്ര ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഹത്തെ കാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്കിയത് പോലെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സിംഹത്തെ കാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ കാവൽ നിർത്തിയത് പോലെയാണ് സിംഹത്തെ ആരെങ്കിലും കാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല സിംഹത്തെ കാക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ സിംഹത്തെ കാക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹത്തെ ഒന്ന് പുറത്തു വിട്ടാൽ ദ ലയൺ വിൽ ഡിഫെൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരാകുവാനോ വിശ്വാസത്തെ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നാ
ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ മുഖാന്തരമാണ് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പൗലോസ് ഈ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ വേണ്ടി താൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു തനിക്കുണ്ടായത് മുഴുവനും താൻ ചപ്പെന്നും ചവർന്നും എണ്ണി അതിനെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് തിമത്യൂസിൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പലരും എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നിട്ടാണ് താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഇവൻ ദോ ഹി കുഡ് നോട്ട് കീപ്പ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഹി കുഡ് കീപ്പ് ദ ഫെയ്ത്ത് വിത്ത് ഹിം സ്നേഹിതരെ ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവനിൽ കർത്താവ് പരമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അവൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രിയരെ പലപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസം നിമിത്തം നാം ഒറ്റപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ വിശ്വാസം നിമിത്തം കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ തിരസ്കരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരുവാൻ സാധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിനെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ മറ്റെന്തും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സ്നേഹിതർ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇതിനെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ വിശ്വാസം നമ്മെ ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല നശിച്ചു പോകുവാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകത്തുള്ളൂ പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു സാധാൻ പലവറ്റവും നിന്നെ പാറ്റിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു നിന്നെ പിശാജ് പാറ്റരുതെന്നോ നിന്നെ അവൻ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു വാക്കി ഇത്രയുള്ളൂ നിൻ്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകരുത് പത്ര ദിവസം പിൻകാലങ്ങളിൽ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന തീ ലൂതി കഴിക്കുന്ന പൊന്നിനെക്കാട്ടിലും വിലയേറിയതാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമത് വിലയേറിയതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിലുള്ള പ്രത്യക്ഷതയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നാണ് പത്ര ദിവസം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ വായനക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായ ജനത്തോട് ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പലയിടങ്ങളിലായി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയരെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഇത് മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഇത് പൊന്നിനെക്കാട്ടിലും ലോകത്തിലുള്ള ഏത് വിലയേറിയ വസ്തുവിനെക്കാട്ടിലും വിലയേറിയതാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് മുഖാന്തരം ഒക്കെ നാം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക പോരാടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആശയം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ ഇതിനെ മറ്റു മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നും കൂടെ ഒരു ആശയമുണ്ട് പലതിൻ്റെയും നടുവിൽ വിശ്വാസത്തെയും പ്രസംഗത്തെയും സുവിശേഷത്തെയും മുക്കിക്കളയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും പല ഗുരുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മാർഗം മറ്റ് മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ഒതുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും സവിശേഷതയുള്ളതാണെന്നും മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ കൂടെ യുവത പറയുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ നിങ്ങൾ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ ഇടിച്ചു താക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പോകുവാനല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം ദാവീദിൻ്റെ പഠനായകന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എലിയ എലിയാസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശക്തന്മാരായ പഠനായകന്മാർ ദാവീദുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരുവനാണ് എലിയാസർ എന്ന് പറയുന്നത് എലിയാസറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരും പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയപ്പോൾ എലിയാസർ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഫിലിസ്തീനെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ദാവീദ് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീർന്നു വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അവനെ ചേർക്കുവാൻ
വാളവന്റെ കൈയോട് ഭജനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വാളവന്റെ കൈയോട് പറ്റി ചേർന്നു അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു യുദ്ധം ചെയ്ത അനന്തരം കൊള്ള പങ്കിടുവാൻ വേണ്ടി ഈ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയവരൊക്കെ മടങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു എലിയാസർ ദാവീദിന് വേണ്ടി യുദ്ധസേവ ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പലരും പലായനം ചെയ്ത് ശത്രുവിൻ്റെ അധിനിവേശം കണ്ട് പിന്മാറി ഓടുവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ഇന്ന് പകലിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു പിന്മാറി ഓടാതെ നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ വചനമെന്ന വാൾ നിന്റെ കൈയോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നാൽ നിന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ഒരു ആയുധങ്ങൾക്കും കഴിയത്തില്ല ഒരു സൈന്യത്തിനും കഴിയത്തില്ല നീ ഇതിനെ മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും വിലയേറിയത് നിന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി പോരാടുവാൻ വേണ്ടി നീ ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ജയം ലഭിക്ക തന്നെ ചെയ്യും പൗലോസ് വിശ്വാസം കാത്തു സ്നേഹിതരെ കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിശ്വാസത്തെ അവന് കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകന്മാരെ കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് എബ്രായർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ അവയിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഹാബിലിനെ കുറിച്ച് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നോഹയെ കുറിച്ച് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഷിംഷോനെ കുറിച്ച് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് തുടങ്ങിയവരെ കുറിച്ച് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ വിശ്വാസത്താലാണ് പലതും നേടിയെടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് അവരിൽ ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഹാബിലിനെ കുറിച്ച് പറ ഹാബിലിനെ കുറിച്ച് പറ പറയുന്നത് അവനിൽ അവൻ വിശ്വാസത്താൽ കായിനേക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു യാഗം അവന് അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അർത്ഥം അവനിൽ ദൈവം ഹരമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ്റെ ആരാധന പോലും രൂപപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നാം പലപ്പോഴും അബദ്ധധാരണകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ കടന്നു കയറാറുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആരാധന പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് യൂത പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തുക എന്ന് പറയും അർത്ഥം ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ ഈ വിശ്വാസ ഈ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിനൊരു കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആ മുഴുവൻ ബിൽഡിങ്ങിന് കോട്ടം തട്ടുന്നതുപോലെയാണ് നാം എത്ര ആത്മീകത്തിൽ വളരുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയാലും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിസ്തീയ ആത്മീക വളർച്ചയുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടണം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടണം കാരണം എത്ര വലിയ ഒരു ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നമ്മളെങ്കിലും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അല്പം കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ നാം പണുതുയർത്തിയ മുഴുവനും ഇടിഞ്ഞു വീഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നാം അനേകരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കാതെ മറ്റ് പലതും കണ്ട് യേശുവിനെയും വിശ്വാസത്തെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തെയും വിട്ട് അവർ മാറിപ്പോയി മറ്റ് മതസ്ഥരെ പോലെയൊക്കെ അവരായിത്തീർന്നപ്പോൾ അവർ ഇത്രയും നാളും പണിതുയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ച നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദർ ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് യു നോ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അത് നേരെയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മുഴുവനും തകർന്നു പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നു പലപ്പോഴും വിചാരി ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാഞ്ഞത് എൻ്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകരുതെന്നേ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിന് ഈ വിശ്വാസം ഭയങ്കര വിലയേറിയ ഒന്നാണ് വിലയേറിയത് ഒന്നാണ് കാരണം കർത്താവിനറിയാം ഈ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും മുന്നേറുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഗലാത്തിലെ അങ്ങനെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഈ വിശ്വാസം വന്നതോടുകൂടെ
ഏത് വില കൊടുത്തും കാക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുക്കപ്പെട്ടേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീക വർധനവ് വളർച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒത്തിരി വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മെനി ഗ്രോ ഇൻ ദ ചേർച്ച് ബട്ട് സെൽഡം വെരി ലെസ് ഗ്രോ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് പലരും സഭയിൽ വളരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ അവർ വളരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ സഭയിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗ വേദികളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യൂത മുഖാന്തരം ഞങ്ങളോടും പ്രബോധനം നൽകിത്തരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ പകൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വളർച്ച നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം സഭയിൽ എത്ര വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നിലനിൽക്കത്തില്ല അത് കർത്താവ് നമ്മളെ തെളിയിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കൊണ്ടവൻ ചോദന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈക്കൂൽ കത്തിപ്പോകുന്നത് പോലെ നാം വിശ്വാസത്തിനല്ല നാം ആധാരമാക്കി നാം ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊക്കെ തകർന്നു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ലബാനോൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധ കവിയാണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ താൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ലബാനോൻ്റെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് നസ്രേനായ യേശുവും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ യേശുവും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരൊരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം അവർ വന്ന് പാർക്കാറുണ്ട് ഈ ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ യേശുവിനോട് പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും നാം വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോഴും നാം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പലതിൻ്റെയും പല സഭകളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് കർത്താവെ ഈ വചനത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുവാൻ സാധ്യത സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യഹൂദന്മാർ രസായനായ യേശുവിനെ കുഴിച്ച് അടക്കിയതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമായി ഉയർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തു സങ്കല്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ അടക്കി അവയെ നമ്മൾ മാറ്റി വചനം നമ്മോട് പറയുന്ന ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നാം അടി ഉറച്ചു നിന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ നാം പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും ഇവിടെ യൂത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം കേവലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണമല്ല അതിന് അതിനുപരിയായി നാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തസത്തെ എന്തുവാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ നാം എന്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ വന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ വി മസ്റ്റ് നോ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്തെന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ യേശു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഴിയല്ല ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് എന്താണ് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്നൊക്കെ നാം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം ഈ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ യേശു അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്തെക്കാട്ടിൽ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധ ധാരണകൾ നമ്മളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ മാറ്റിക്കളയണം അതിനോട് പോരാടണമെന്നാണ് യൂത നമുക്ക് പ്രബോധനം ഇവിടെ നൽകിത്തരുന്നത് നമുക്ക് പ്രബോധനം നൽകി തന്നിട്ട് താൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലേഖനം മുഴുവനും നാം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പലരും ഈ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ദൈവം നൽകി കൊടുത്തിരുന്ന ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോയത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഭാഗം യൂത അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരിക്കലായി
വിശുദ്ധൻ എന്ന് അവിടെ നാം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മോറൽ ഹോളിനെസ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധിയെക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ദൈവം ഇത് കാലാകാലങ്ങളിലായി അനരെ അനേകരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേകരെ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പലരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ദൈവം ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ് പലതിനെയും ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിശുദ്ധിയാണ് അങ്ങനത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസം എന്നാണ് യൂത ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിയരെ പലപ്പോഴും നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പലപ്പോഴും ദൈവം സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം ദൈവം ഏത് വിഷയത്തിനാണോ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചത് അത് പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകാറുണ്ട് ദൈവ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഒരു പേന ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ ഒരു പേന നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം ഈ പേന കൊണ്ട് എഴുതണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പേന എപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സാൻറ്റിഫൈഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ സെയിൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇത് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് വിശുദ്ധി ആ ഇതിനെ നിർമ്മിച്ച ആളിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് വിശുദ്ധീകരി വിശുദ്ധി ഉള്ളതായി മാറിത്തീരുന്നത് ഇന്ന് പകല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം വ്യതിചലിച്ചു മാറി ലോകത്തിനും ലോകമോഹങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടും ലോകം തരുന്നതിന് പുറകിൽ നാം പോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധി നമ്മളിലില്ല ദൈവം പലതും നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കും എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് കർത്താവ് എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഭരമേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ബി ഹോളി ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ വേഗത്തിൽ ആ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചിന്തകളിൽ ദൈവദാസന്മാർ പല ആവർത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില ആശയങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്ന് നാം പറയുന്ന ഈ വിശ്വാസം ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അവർക്ക് വന്ന വീഴ്ചകൾ എന്താണ് അവർക്ക് വന്ന വീഴ്ചകൾ അബദ്ധങ്ങൾ എന്താണ് അത് നാം തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലരെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്രായേലരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചു ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഗോഡ് സേവ്ഡ് ദം ഗോഡ് സേവ്ഡ് ദം ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നത്തേതിൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിസൈമിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ നശിക്കപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിശ്വാസം കാക്കാതിരുന്നാൽ വിശ്വാസം കാക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെ യൂത എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ മരുഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്തില്ല വിശ്വസിച്ചില്ല ദൈവർ നോട്ട് റെഡി ടു ബിലീവ് ഇൻ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഹു ഗോഡ് റിയലി വാസ് ദൈവം ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും സംശയിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി അവർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാളക്കുട്ടിയുടെ പുറകിൽ പോവുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്യ ദേവന്മാരുടെ പുറകിൽ പോവുകയാണ് പല നന്മകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ദൈവമാരെന്നുള്ളതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ അവർ പലപ്പോഴും മറന്നു പോവുകയാണ് അവരതിനെ മറന്നു കളയുകയാണ് ബോധപൂർവ്വം അതിനെ പലയിടങ്ങളിലും അവ
വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ നശിക്കാൻ കാരണം ദൈവം അവരെ കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അവർ ദൈവത്തെ കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രിയര് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ നാം കാണ നാം ദൈവം നമ്മെ കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ല നാം പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ കാണാൻ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്താൽ നാം പലപ്പോഴും നശി നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം രക്ഷിച്ച് അവരുടെ കണ്ണുനീർ ദൈവം കണ്ടു അവരുടെ കരച്ചിൽ കർത്താവ് കേട്ടു പക്ഷേ അവരെ പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കർത്താവെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ അങ്ങ് ഇവരെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ദൈവം ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല രക്ഷിച്ചത് രക്ഷി ഇവരെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഇവരെ രക്ഷിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ഇവരിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദൈവം കാക്കണം എന്ന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കാണുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ മാത്രമേ ദൈവം ആ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാലേബും യോശുവയും എന്നാണ് അവർ കനാന്ദേശം ചെന്ന് ഉറ്റു നോക്കിയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ പത്ത് പേർ മോശയോട് പറയുകയാണ് അവർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ മല്ലന്മാരാണ് നാം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെയാണ് അവർ പ്രതിസന്ധികളെ വലുതായി കാണുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ യോശുവയും കാലയും പറഞ്ഞു വരുവീൻ ദൈവം നമുക്ക് ആ ദേശം അവകാശമായി നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ആ ദേശം അവകാശമായി നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നാം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് അറിയാമോ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നമ്മെക്കാട്ടിലും വലിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മെ മുക്കിക്കളയുമെന്നൊക്കെ തോന്നി നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും നാം ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം ശക്തമായി നിന്നാൽ ശക്തമായി നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ജനം ആ ദേശത്ത് മല്ലന്മാരെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കാലയവും യോശുവയും മല്ലന്മാരെ മാത്രമല്ല മല്ലന്മാരെക്കാട്ടിലും വലുതായി അവിടെ കൂടെ നടകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തെ അവർ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീർന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പലതും അദൃശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാലും ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയണം ഇൻവിസിബിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ദൈവം അദർശൻ എന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവം ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച കാലേബിനെയും യോശുവയും പോലെ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം അവരെ പലരും കല്ലെറിയുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ച് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീർന്നു പിന്നെ ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം അവർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്നു കാലേവും യോശുവയും അവരുടെ കൂടെയുള്ള സമകാലികരായ പലരെയും അവർ ആ മരുഭൂമിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു അവർ പലരെയും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ അവർ ആ വിശ്വാസം കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ആ കനാലിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു വിശ്വാസം കാത്താൽ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള അവബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതിരുന്നാൽ നാം എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മളെ എത്തിക്ക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാർ ദ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദെയർ ഹാബിറ്റേഷൻ എന്ന് പകൽ ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്താവ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നിൽ വസിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുക അബൈഡ് ഇൻ മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ അബൈഡ് ഇൻ യു ശ്രദ്ധിക്കണേ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വാസം നമ്മിൽ രണ്ട് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ദയ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു വലിയ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീർന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹാബിറ്റേഷൻ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഭവനം നൽകി തരുന്ന സുരക്ഷിതത്വമാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ക്രിസ്തുവിനപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതം നൽകുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നാം പോവുകയാണ്
എനിക്ക് ഏറ്റവും സെക്യൂറായ പ്ലേസ് കർത്താവെ അങ്ങിലാണ് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം അതിനെ കർത്താവ് മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീരും അതിനെ കർത്താവ് മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തീരും ഈ വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബൈഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭവനം മറ്റൊരു ആശയം കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു സ്വസ്ഥത നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ഭയങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അഭയം ലഭിക്കുന്ന ഭയം മാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തു ഈ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളതിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ മറ്റ് പലതിനെയും നാം ഭയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം നാം വിട്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ആ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ അതിനെ നമ്മളുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ട വാസസ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുമാറാറുണ്ട് ദൈവമാണ് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി കർത്താവാണ് നമ്മൾക്ക് സമാധാനം നൽകിത്തരുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് തന്നെയുണ്ടല്ലോ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ മൈ ഹോപ്പ് ഇസ് ഫോൺ എൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ മുഴുവൻ ആധാരവും ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് നാം എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് വളരെ ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിലല്ല നാം എങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെ ഇരുട്ടിൽ ആക്കിക്കളഞ്ഞു വാസം ക്രിസ്തുവിലല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലാണ് ക്രിസ്തുവിലല്ല നമ്മുടെ വാസമെങ്കിൽ നാം പിന്നെ അന്ധകാരത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ വാസമെങ്കിൽ നാം അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലാണ് അത്ഭുത പ്രകാശ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദേവർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് പക്ഷെ അവിടെ വായിച്ച കാക്കാത്ത പലരെയും ദൈവം അന്ധകാരത്തിലാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പ്രിയരെ നാം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ നാം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാതിരുന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി പോരാടിരു പോരാടാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്ധകാരമാണ് ഇതിലേക്ക് നാം വീണു പോകരുത് എന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പകലിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ഒരു പഠനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോതോം ഗോമോറയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ വിശുദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കി അതിനെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് അവർ പാപ വഴിയിലേക്ക് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാണ്ടത് പോരാടേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ നാം കാത്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ലൗകികമായ ജഡികമായി വരുന്ന ആസക്തികളോട് വർജനം നാം ചെയ്ത് അതിനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് തിമത്തിയോസിനോട് പൗലൂസ് പറയുന്നത് വിട്ടോടി ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പോരാടുവാൻ വേണ്ടി കഴിയത്തുള്ളൂ അവസാനത്തെ വാക്കുകളിൽ യൂത പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം ദൈവത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കണം സംശയിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണം ചിലരെ നിങ്ങൾ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ സവിച്ച ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ആ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾക്ക് കർത്താവ് ഒരിക്കലായി പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനോടൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ മുഖാന്തരമൊക്കെ നമ്മളിൽ പരമേൽപ്പിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നാം പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നാം ദൈവത്ത് ക്രിസ്തു യേശുവിന് വേണ്ടി യൂത പറയുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു യേശുവിന് വേണ്ടി നാം കാക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും വീഴാതെ വെള്ളം തൻ്റെ മഹിമാസനദിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ കളങ്കമില്ലാതെ നമ്മളെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ വിശ്വാസം കാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുഴുവനും ശ്രമിക്കാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നെ വീഴാതെ വണ്ണം നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ചില ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക
ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സജ്ജരാക്കട്ടെ ശക്തരാക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്